വെൽക്കം ടു നവറാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ സി എച്ച് എഫ് സ്പെഷ്യൽ ഇഡ്ഡലി ചട്നി അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ കോഫി ഈ ബട്ടർ കോഫിയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സംഗതികൾ അഥവാ ഇഡ്ഡലിയും ചട്നിയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സി എടുക്കുക ആ മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പനി പനീറാണ് പനീർ ക്യൂബ്സായിട്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സാക്കി കട്ട് ചെയ്ത പനീർ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് അത് ആവശ്യാനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അത് ബാ എന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഫ്ലാക്സ് സീഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ കപ്പോളം ഫ്ലാക്സ് സീഡ് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബദാം പൊടിച്ചതാണ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ബദാമ് പൊടിച്ചത് അതിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയാണ് അത് നമുക്ക് സാധാ പച്ച തേങ്ങ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കിയ തേങ്ങയുടെ പൊടി അതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമുക്ക് പാക്കറ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് അത് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക അത് അധികമായി പോകരുത് വെള്ളം ഒരു കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ബാറ്ററായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതായത് അരച്ചെടുത്ത മാവാണ് അത് ഇത് ഏകദേശം ഈയൊരു കട്ടിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇതിൽ പാകം ആണോ അല്ല എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക വേണ്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനിപ്പോൾ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ടതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലൊന്ന് എണ്ണ വരട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ മാവ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊക്കെ എണ്ണ വരട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവ് ഓരോ കുഴികളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനത് നമുക്ക് എല്ലാ കുഴികളിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇഡ്ഡലി വെന്ത ശേഷം ഈ ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് ചൂടോടുക്ക തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആകേണ്ട ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടാറിയ ശേഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരം പോലെ കിട്ടണതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ തട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചൂടാറി വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ തട്ട് മറ്റേ തട്ടിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡ്ഡലി നല്ല കാണാനും നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഇഡ്ഡലി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ വെന്ത സമയമായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ചെയ്തത് അത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വിള്ളലുണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇഡ്ഡലി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ കത്തിയിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇഡ്ഡലി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി റെഡിയായി ഇനി ഇഡ്ഡിലേക്കുള്ള ചട്നിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് തക്കാളി ചട്നിയാണ് അതിനെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് ഉണക്ക മുളക് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതോ
എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ആ തക്കാളിയെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ എണ്ണയുടെ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വാടണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടണി റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇഡ്ഡലി ചട്ടണി അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടെ ബട്ടർ കോഫിയും ഇതൊരു എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്